kuonyesha hasira yetu jinsi upendeleo wa dhahiri ambavyo unafanya alichosimama mheshimiwa mnyika kwa tabia ile ile ambavyo ilikuwa ikifanya kwenye kwa, kwa wabunge wengine kuna mtu anawasha maiki amemuita mnyika mwezi mnyika alichosema mheshimiwa speaker naomba kabla ya huu utaratibu aliyeniita mwizi afute kauli yake kwa mujibu wa kanuni nadhani mnaona kuna wengine walipelekwa kwenye kamati ya maadili kwa kuwasha maiki kwa kutukana watu wengine eza alitukana au la na, na maamuzi yakatolewa ya, ya sasa why inapotoka kwa upande wa CCM inakuwa ngumu maamuzi hayo kufanyika sasa nadhani na nyinyi mmeona kwa mfano mbunge anayechangia anasema wabunge wengine wa pimu ya akili inawezekana hawana akili eh, anaachwa na kwa sababu tu ni mbunge wa chama cha mapinduzi kwa hivyo kwa kwa lililotokea msimamo ni lini mpaka sasa hivi ndao mnaenda kujadili kwanza ili msimamo wetu kama kambi tumeamua kutoka kwa sababu hatuwezi kujadili mambo ya msingi sisi kazi yetu ni kuishauri serikali hatuwezi kuishauri serikali vile wanavyotaka wao kwenye wizara ya ardhi mbona wabunge wa upinzani walisimama na wakapongeza wabunge wa upinzani alianza mheshimiwa mde kiongozi wa kambi ya upinzani na wizara ya ardhi ilipita bila 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 bila, bila kuwa na shida kwa pande zote mbili sasa kwa nini wao wanataka kupongezwa tu kazi yetu sisi ni kuona pale ambapo mambo hayaendi sawa kwa mujibu wa sheria tunasema na hili liwe wazi watu ambao walikuwa wakipigia kelele swala ya mikataba mibovu ni upinzani bungeni sasa kinachofanywa atuka atu, 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 atu kwamba um, serikali isishughulike na wezi hiyo sisi hatukusema umeona ni jambo ambalo tunalipigania muda mrefu lakini kitu tunachokisema mikataba mibovu imeingiwa na serikali ya chama cha mapinduzi na tuliomba mikataba iletwe wapi bungeni kwa hiyo hicho ni kitu kidogo tu kikubwa ni mikataba mibovu ambao serikali ya wao zote wao wenyewe wameingia na wamesababishiwa Tanzania kuibiwa hayo ndio tunayoaoji hatuwezi kufanya siasa nyepesi kwenye mambo ya, ya, ya msingi yanohusu taifa letu tunatarajia tunatarajia kwamba Mheshimiwa speaker na yeye angekuwa mkali kwa kumuonya yule ama aliyotamka kwamba mnyika mwizi au aliowasha maiki au au Lusinde ambaye alikuwa akiendelea kusema kwamba hapa tulisema baadhi ya wabunge wapimu akili hapa pale na kipimo cha madawa ya kulevya pombe sio na mambo bangi na mambo mengine wakati wote wakisema watu wa upinzani speaker au anayekalia kitikile anasema hiyo sio lugha ya kibunge sasa wanaposema watu wa CCM anakuwa anaonyesha upendeleo wa dhahiri na binadamu sisi tumeumbwa na nyongo ikitokea unaona hapa naonelewa yanaweza akatokea maamuzi mengine mabaya zaidi bahati nzuri wa Tanzania tuna uvumilivu wa kisiasa lakini kama ni baadhi ya mabunge sasa hizi watu wamekuwa washapigana ngumi ndani sasa hatutarajia hayo yatokee lakini twamuomba speaker na yoyote anayekalia kitikile kama siku walipokufa Dr. Eli Nacha akazungumza mchungaji hapa na viongozi wa kidini kwamba tunapofanya kazi za bunge tunafanya kazi za kimungu hususan katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani speaker hivi haoni kama yale aliyofanya sio haki asalamu alaikum Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripoti wako Milad Ayo na upate habari zote. Install app ya Milad Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Milad Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.